ഒറ്റോദ്യം <laughs> 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 അതുപോലെ ഞാൻ വേഗം ചാടി നീ ചങ്ങട് നിന്നു ഞാൻ നീ നീച്ച് നിന്നപ്പോഴേ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇഴഞ്ഞ് അത് റൂമിന്റെ അകത്ത് പൊത്തിലേക്ക് പോയി അതെ ഈ പാമ്പ് എന്റെ കാലിലിട്ട് കൊത്തിയോ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് അമ്മയുടെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് പാമ്പ് കാലിട്ട് കൊത്താനല്ല കിരിക്കിട്ട് കുത്താനാണ് സാധ്യത അത് വല്ല ആണി എന്തെങ്കിലും പിന്നെ എഴഞ്ഞു പോണ ആണി ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാം അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല അമ്മയുടെ മുറിക്കകത്ത് ആ പൊത്തിനകത്ത് ഒരു പാമ്പിനെ കണ്ടെന്ന് അല്ല അമ്മ ഈ വെള്ളിക്കെട്ടനാണോ കണ്ടിട്ടൊരു ദാരിദ്ര്യം പിടിച്ച പാമ്പാന്നാ എനിക്ക് തോന്നിയത് എന്തായാലും മേത്ത് സ്വർണ്ണമൊന്നും കെട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വെള്ളിക്കെട്ടനായിരിക്കും എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ഒന്നിച്ചു കൂടിയത് അല്ല വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇവിടെ ഒരു പാമ്പ് എന്റെ മുറിക്കകത്ത് പോയി അത് ശരി നിങ്ങൾ പാമ്പിനെ വിളിച്ച മുറിക്കകത്ത് കയറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് സ്വറ പറയുക അതെ അമ്മായിക്ക് ചെറുതായിട്ട് പാമ്പ് കടി ഏറ്റിട്ടുണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അമ്മായിക്ക് എന്തെങ്കിലും തോന്നുന്നുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് തല കറങ്ങുന്നുണ്ട് അയ്യോ മുകേഷേട്ടാ ഇത് വിഷം കയറുന്നതാ വിഷം കയറുന്നല്ല എനിക്ക് വിഷപ്പേറുന്നതാ പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ട് അമ്മായിയുടെ റൂമിലെ ആ പൊത്തിനെ നടത്തുണ്ടല്ലോ ഒരു തവളെ കൊണ്ടുവെക്ക കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ തവളെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പാമ്പ് വരും അല്ല അഥവാ പാമ്പ് വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്താ പിന്നെ നമുക്ക് ആ തവളയെ പിടിച്ച് അങ്ങ് ഫ്രൈ ആക്കി കഴിക്കാം പിടില്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോ ഈ പാമ്പ് പുറത്ത് വന്ന് തവളെ തിന്നാലും പാമ്പ് പൊത്തി തന്നെ ഇരിക്കുമല്ലോ അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു കീരി എഴുതാം അമ്മായിക്ക് വിഷം ചെറുതായിട്ട് കേറുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ചേട്ടാ ഈ പുക മാളത്തിനകത്ത് ചെന്ന പാമ്പ് പുറത്തു വരുമെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ വീട്ടിൽ അങ്ങ് തീ വയ്ക്കാം പാമ്പിനെ പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ വീടിന് തീ വെക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിന്നെയൊക്കെ പുറത്താക്കാൻ എന്നേ ഞാൻ തീ വെച്ചേ മനോജേ നമുക്ക് എങ്ങനെയല്ലേ പാമ്പിനെ പിടിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ പിടിച്ചേ നിന്നെ കണ്ട ഒരു പാമ്പ് പിടിച്ച കാരണമായിട്ട് തോന്നുകയും ചെയ്യും അല്ലെ എന്നാ ഒരു പണി ചെയ്താലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ചെന്ന ആ പാമ്പിനെ അങ്ങ് പിടിച്ചാലോ മനോട്ടാ അകത്തുള്ളത് ചെറിയൊരു പാമ്പാണ് വലിയ ഡിനോസറൊന്നും അല്ല എല്ലാരും കൂടി ചെന്ന പാമ്പിനെ പിടിക്കാൻ ചെന്ന പാമ്പിനെ പിടിക്കും മനോജേട്ടാ പ്ലീസ് മനോജ് ആ പാമ്പിനെ പിടിച്ചാൽ എനിക്ക് അകത്ത് കയറി കിടക്കാൻ പറ്റൂ ചെല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാൻ പാമ്പിനെ പിടിക്കാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം റിസ്ക് ഉള്ള കേസാണ് ഞാൻ അകത്ത് പോകുമ്പോ ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം ഒന്നും വെച്ചേക്കരുത് അല്ല ഇവിടെ കിടന്ന് ബഹളം വെച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം കുഴപ്പം എന്താണോ ആ പാമ്പ് അങ്ങനെ എന്നെ കടിച്ച ഞാൻ നിലവിളിക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കില്ലല്ലോ പക്ഷെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് പാമ്പിനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്വന്തം വില എഴുതി തൂക്കിയിട്ടേക്കണ പാമ്പിനെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ അറുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ പാമ്പ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് പാമ്പ് എനിക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം ഈ പാമ്പിനെ ആരാണ് എന്റെ മുറിയിൽ കൊണ്ട് ഇട്ടത് സത്യം പറ പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് പ്രാന്തല്ലേ പാമ്പിനെ പാമ്പിനെ മുറിയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ തന്നെ അങ്ങനെയെങ്കിലും പേടിച്ച് വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വേറെയും രണ്ട് പാമ്പിനെ ഞാൻ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നവാസിനെയും ആര്യയ്ക്കും വേണ്ടി ഇത് പരീക്ഷണം വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പരീക്ഷിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഇത് പൊളിഞ്ഞോടുകൂടി അത് ക്
തീരുമാനിച്ചു എന്റെ റൂമിൽ ആ പൊത്ത് അടയ്ക്കാതെ ഞാൻ ആ റൂമിൽ കിടക്കില്ല ഞാൻ നിന്റെ റൂമിൽ കിടക്കാം കിടക്കുന്ന നോക്ക കൊള്ളാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഈ വിശക്കുമ്പോ എന്നെ പിടിച്ച് തിന്നേക്കരുത് ഓ ഇത് തിന്നാനൊന്നുമില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് കുറച്ച് വിടാം മുകേഷേട്ടാ സിനിമയിൽ ഹാസ്യത്തിന് പുതിയ പരിവേഷം നൽകി പ്രത്യേക സംഭാഷണ ശൈലിയിലൂടെ പ്രേക്ഷകരെ പൊട്ടിച്ചിരിപ്പിച്ച് ഹാസ്യ നടനായും സ്വഭാവ നടനായും നായകനായും ഒക്കെ തിളങ്ങി പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചുപറ്റി തന്റേതായ ഒരു സ്ഥാനം പിടിച്ചടക്കിയ പ്രിയങ്കരനായ കലാകാരനാണ് ഇന്ന് ബഡായ് ബംഗ്ലാവിൽ അതിഥിയായിട്ട് എത്തുന്നത് ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ നിറ കയ്യടികളോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യാം ശ്രീ പ്രേം കുമാർ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകൾ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഓടി വരാണ് ഇപ്പൊ പ്രേമേട്ടന് ഒരു ഒരുപാട് നാളുക്ക് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുന്നത് മുകേഷേട്ടന്റെ പ്രസൻസില് മായാജാലം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണ് കളമശ്ശേരിയിൽ കല്യാണ യോഗം നമ്മൾ മൂന്ന് പേരാണ് സമയത്ത് കുറെ സിനിമകൾ മുകേഷേട്ടനോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് അല്ല പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിക്കുക ആലോചിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യമാണ് ഈ സിനിമ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ സിനിമ ഇല്ലാത്തതിനെ കുറിച്ചല്ല ശരിക്കും വിഷമം മുകേഷേട്ടനെ പോലുള്ള അവരുടെ ആ ഒരു സാമീപ്യം ഇല്ലാതാകുന്ന അതിന്റെ മുകേഷേട്ടനെ കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഓരോ നിമിഷവും ഇങ്ങനെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ജെനുവിൻ ജോക്സുകൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നില്ല നമ്മളിപ്പോ ഭാഗ്യമാരാണ്ട് അതിന് ഒരു കുറവില്ല ഒരു കുറവില്ല ഒരുപാട് ജോക്സുകൾ കേൾക്കുക അങ്ങനെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സിനിമയിൽ മുകേഷേട്ടനെ പോലെയുള്ളവരുടെ ആ കൂടെ ഉള്ള ആ നിമിഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ അത് ഇല്ലാതാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഒരു സിനിമ ഇല്ലാതാകുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വിഷമം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴാണ് സിനിമയില് സ്ഥിരം തമാശകളൊക്കെ നടക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്നൊരു നടന്റെ എൻട്രി ആണ് അമ്മ അതായത് അതിനു മുൻപ് കുറെ പടങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിലും ഒരാൾക്ക് ഒരു ബ്രേക്ക് വരുന്ന സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് അനിയം ബാബ ചേട്ടൻ ബാബ അവർ സംഭാഷണ ശൈലി ആ സംഭാഷണ ശൈലി കൊണ്ട് പ്രേക്ഷകരെ കയ്യിലെടുത്ത അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നിലം തൊടാതെ സിനിമകൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അല്ലേ ഒരു അഭിമാനിക്കാവുന്ന നിമിഷം അല്ല പലർക്കും അറിഞ്ഞൂടാത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേംകുമാർ ഇങ്ങനെ സിനിമയിൽ വന്നു ഒരുപാട് സിനിമകളൊക്കെ അഭിനയിക്കുന്നു കൂടുതലും ഹാസ്യ രസ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സിനിമകളാണ് എന്നാൽ ആ ആള് ശരിക്കും പഠിച്ചതും ആളാ എന്താകുമെന്ന് വിചാരിച്ചോ ഒക്കെ സീരിയസ് നടനാണ് കാര്യം കൂളപ്പ് ഡ്രാമയിലെ സന്തതിയാണ് നാടകത്തിലാണെങ്കിലും സിനിമയിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ പിൽക്കാലത്ത് പോലും സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാള് അല്ലെങ്കിൽ നാടകത്തിലൊക്കെ എവിടെ എവിടെയാണെങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യം അത് അവിടുത്തെ പഠന രീതിയാണ് അവിടെ എനിക്കൊന്ന് വലിയ അങ്ങനെ ഒരു ഹാസ്യ രസപ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണത്തില്ലായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എങ്കിലും സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ കൂടുതലും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇടിപ്പസ് ആ റോൾ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ മാക്ബത്ത് ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ഒഥല്ലോ കൊറിയോലയാനസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വളരെ ക്ലാസിക് ആയിട്ടുള്ള നാടകങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അത് അന്ന് ജി ശങ്കരപ്പള്ള സാറിനെ പോലെ വളരെ പ്രഗത്ഭരായ ഇവരുടെ പ്രശംസ പിടിച്ചു പറ്റുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നെ തമാശ കലർന്ന് ഇപ്പൊ ഭഗവത് ജൂഗം പോലുള്ള സംസ്കൃത നാടകങ്ങൾ നല്ല ശുദ്ധഹാസ്യ നാടകമാണ് ശരിക്കും അത് അങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ തമാശകളും അവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തമാശ ഇല്ലാന്നൊന്നും ഇല്ല സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ എല്ലാം സീരിയസ് ആണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അല്ല എന്നാലും ആ ഹാസ്യത്തിനും വേറൊരു തലമാണ് നമ്മളെ ഇവിടുത്തെ സിനിമയിലുള്ള ഹാസ്യം അല്ലല്ലോ അല്ല 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 അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ പഠിച്ചിരുന്നവര് വേണമെങ്കിൽ തള്ളി പറയുകയും ചെയ്യും ഇവരെന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നമ്മളെ നമ്മൾ ഇതാണോ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇവിടെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അഭിനയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല ഒരു നടൻ എന്ന നിലയിൽ ഇപ്പൊ സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളല്ല എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങളും ചെയ്യാൻ പറ്റണം അപ്പോഴാണ് ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടൊരു നടൻ എന്ന അർത്ഥ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നടനാകുന്നത് അതുപോലെ അന്ന് ഈ സ്കൂൾ ഡ്രാമ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്നിലും ഒരു തമാശക്കാരനുണ്ട് എന്ന് ആദ്യം തിരിച്ചറിഞ്ഞത് നമ്മളെ പി ബാലചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം സംവിധായകനും തിരക്കഥ
അന്ന് ചേരുന്നു പിന്നെ ഒരു ടെലിവിഷനിലാണ് ഒരു തമാശ കഥാപാത്രം വളരെയേറെ അങ്ങ് ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടത് അത് ലെംബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെലിഫിലിമാണ് ഒരു ന്യൂ ഇയറിന് വന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് പക്ഷെ അതിനൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഒരു തമാശ കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റവും മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന അവാർഡ് കിട്ടിയത് അതിനാണ് അല്ല ഈ നടൻ നടന്റെ ഒരു തീരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഒരു സംഭവം നമ്മളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോ ഞാനും മോഹൻലാലിലൂടെ ചെയ്ത നാടകം ഛായാമുഖി മോഹൻലാലും പിന്നെ ഭീമനും ഞാൻ കീചകനും ഈ നാടകത്തിന്റെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മലയാള ഭാഷ തന്നെ ഒരു റിത്തമെറ്റിക് സംഭവമാണ് നമ്മൾ കേട്ടാൽ മനസ്സിലാകും പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കീചകനൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു കവിതയും ഒരു ഒരു താളവും ഒക്കെ വരും അപ്പൊ എനിക്ക് ടോട്ടൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ അയ്യായിരം പേരാണ് കാണാൻ വരുന്നത് മോഹൻലാലും കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോ ഞാൻ കാവാൽ സാറിന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് മുകേഷിന് ഇഷ്ടമല്ല പോലെ ചെയ്യുക അത് ഒരു ബാരിയറിലത്ത് വെക്കണ്ട ഇഷ്ടമുള്ള പോലെ ചെയ്യുക അതൊക്കെ ശരിയാകും എന്ന് പറഞ്ഞ പുള്ളി ഒരു കോൺഫിഡൻസ് തന്നു നെടുമുടി വേണുവിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ കാവാലത്തിന്റെയും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നാടകങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കീചകൻ ഏത് തരത്തിലാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ നിന്നാ പറ്റത്തില്ല സ്റ്റൈലൈസ്ഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്ത് സ്റ്റൈലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ പുള്ളി പറഞ്ഞു ഒരു നാടകം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഈ നാടകം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ നാടകം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ രംഗം ഞാൻ അഭിനയിച്ചു ആൾക്കാർ ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല രണ്ടാമത്തെ രംഗത്തിൽ ഞാൻ വരുമ്പോഴും സംസാരിക്കുമ്പോഴുമൊക്കെ ആളുകൾ ഇളകിത്തുടങ്ങി ആൾക്കാർ അതെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടും ഒരു വില്ല വില്ലൻ കീചകനെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കീചകനാണ് അദ്ദേഹം കവിയാണ് അദ്ദേഹം പാട്ടുകാരനാണ് എന്നാൽ ഭയങ്കരമായ ക്രൂരനുമാണ് അപ്പൊ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ഒരു ഓളവും ഒരു താല്പര്യവും കണ്ടപ്പം എനിക്ക് സ്റ്റേജിൽ വെച്ചാണ് മനസ്സിലാവുന്നത് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന ഈ കീചകനാണ് കറക്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അത് ഭയങ്കര ഒരു അനുഭവമാണ് പിന്നെ ആ വഴി പോയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾക്കാരെല്ലാം ഓക്കെ ആയി ഓക്കെ ഈ സിനിമയിലേക്ക് സജീവമാകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് സഖാവ് കൃഷ്ണപ്പിള്ള അല്ലെ അതെ ആ ഒരു അത് ആ സിനിമ വരുന്ന എങ്ങനെയാണ് ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ അല്ല അത് ശരിക്കും ഞാൻ സ്കൂൾ ഡ്രാമയിൽ ഫൈനൽ സെമസ്റ്റർ ഒക്കെ ആകുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പി എ ബക്കർ സാറ് നാഷണൽ അവാർഡ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ബക്കർ സാർ ഇങ്ങനെ ഒരു സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ള എന്ന് വെച്ചാൽ കേരളത്തിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സ്ഥാപക നേതാവ് അപ്പൊ ആ കഥാപാത്രം സഖാവ് പി കൃഷ്ണപിള്ളയുടെ ജീവചരിത്രത്തിൽ സഖാവ് കൃഷ്ണപിള്ളയായിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്നത് അതാണ് എന്റെ ആദ്യ സിനിമ പക്ഷെ അതൊരു നയന്റി പെർസെന്റ് വരെയൊക്കെ ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞു ഷൂട്ട് ചെയ്ത പോർഷൻ ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ ഡബ് ചെയ്തു ഇന്നും പക്ഷെ അത് ചിത്രാഞ്ജലിയുടെ ഏതോ ഒരു മൂലയിൽ ആ സിനിമ റിലീസ് ആകാതെ ഇരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ മുകേഷ് ഏട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു പക്ഷെ ആ സിനിമ എന്റെ ആദ്യം റിലീസ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഞാൻ വേറൊരു ഒരു ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു സീരിയസ് കഥാപാത്രങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു നടനായിട്ട് മാറിയേനെ പക്ഷെ ഞാൻ ഒട്ടും നിരാശനൊന്നുമില്ല കാര്യം തമാശ എന്ന് പറയുന്നത് അതങ്ങനെ എളുപ്പം എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല ഈ ചിരി എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിയും ചിന്തയും ഒക്കെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വികാസം പ്രാപിച്ചവരുടെ ലക്ഷണമാണ് ചിരി അതും ചിരി എന്ന് പറയുന്ന അവസരത്തിനൊത്തുള്ള ചിരി ഈ അനവസരത്തിൽ അസ്ഥാനത്തൊക്കെ ചിരിക്കുന്നവരെ സൂക്ഷിക്കണം അതുപോലെ ഒരിക്കലും ചിരിക്കാത്ത മനുഷ്യരെ വല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കണം അത് വെറുതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ പോരാ വി കെ എൻ പറയുന്നത് പോലെ ഉപ്പിലിട്ട് സൂക്ഷിക്കണം ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയാത്ത അതല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അമ്പിളിച്ചേട്ടൻ ജഗതിച്ചേട്ടൻ യോ അമ്പിളിച്ചേട്ടനായിട്ടുള്ള ഒരു ശരിക്കും നമുക്കൊരു ഭയങ്കര ഒരു എന്താ പറയാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അസാന്നിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയിൽ ഇപ്പോ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടമാണ് നമുക്ക് വേറെ എന്തിനും നമുക്കൊരു പകരം കണ്ടെത്താനൊക്കെ ഒരു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ജഗതിച്ചേട്ടന് പകരം നമുക്ക് ഒരാളെ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും ഒരു പിന്നെ മഹാനടൻ എന്നുള്ള നിലയിലും ഒട്ടും നാട്യങ്ങളില്ലാത്ത ഒരു മനു
അഞ്ചൊക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും ജയറാമൊക്കെ കുഴഞ്ഞു ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എന്താ ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ചേട്ടൻ മണി മണി പോലെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തീർത്തിട്ട് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം പകല് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ടിങ് അതുവരെ കിടന്ന് ഉറങ്ങണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വൻ പ്ലാനിൽ ഇരുന്നപ്പം ഒരു അഞ്ചര ആയപ്പോഴത്തേക്ക് തീർന്നു മേക്കപ്പൊക്കെ അഴിച്ച് ഇദ്ദേഹം ഒരു കളർ ടാക്സി പ്രൊഡക്ഷൻ കാർ പോലും അല്ല വേറെ എവിടുന്ന് വന്ന ഒരു മഞ്ഞ കാറ് പഴയ ഒരു കാറിനകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്നു ഞമ്മൾ ചേട്ടൻ എന്താ ഇത് നമ്മൾ ഹോട്ടലിലോട്ട് പോയില്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ കാറുണ്ടല്ലോ ഇല്ലല്ലേ ഇത് വേറെ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്ന് വന്ന കാറാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതെങ്ങനെ എനിക്ക് ആറരയ്ക്ക് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഷൂട്ടിങ്ങാ ഞാൻ പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല ഇതിപ്പോ അഞ്ചര മണി കഴിഞ്ഞില്ല ചേട്ടൻ പറ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വിശ്രമിച്ചിട്ട് പോകും പോടാ എന്താ വിശ്രമം ഞാനത് കാറിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ പുതിയ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ജോളിയായിട്ട് പോവാണ് ഇത് എത്രയോ കൊല്ലം ഒരു മടുപ്പില്ലാതെ ഒരു പരിഭവമില്ലാതെ പോവുക അഭിനയമാണ് പ്രധാനം ആ ഒരു ഒരു ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊക്കെയാണ് ശരിക്കും പുതിയ ആൾക്കാർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നടൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം മലയാളികൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രകടനങ്ങൾ വിസ്മയാകരം വിസ്മയകരമായിട്ടുള്ള പ്രകടനങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അതിപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ട കാര്യം പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ വല്ലാതെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ ഒരിക്കലും അതും ഈ ആലപ്പുഴയാണ് ഷൂട്ടിംഗ് ഇപ്പൊ ജഗതി ചേട്ടനുള്ള സിനിമയിലാണ് അപ്പൊ ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ രാത്രി ആലപ്പുഴ ഒരു ഹോട്ടലിലാണ് രാത്രി പിന്നെ ഷൂട്ടിംഗ് ലേറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ട് ഞാൻ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ റൂമിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ വേണു നാഗവള്ളി ചേട്ടന്റെ റൂമിന്റെ പുറത്ത് ഭയങ്കര ബഹളം അപ്പൊ ഞാൻ ഡോർ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഏതാണ്ട് മലയാള സിനിമയിലെ മുഴുവൻ പ്രൊഡ്യൂസർമാരും പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർമാരും എല്ലാം അവിടെ ഉണ്ട് കാര്യം അന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള എല്ലാ മലയാള സിനിമകളിലും ജഗതി ചേട്ടൻ ഒരു അവിഭാജ്യ ഘടകമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ പിന്നെ വേണു നാഗവള്ളി ചേട്ടന്റെ സെറ്റിൽ നിന്ന് ജഗതി ചേട്ടൻ ഇവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം അതിനും ഇവിടെ തർക്കമാണ് കാര്യം ഇവർ ആർക്ക് കൊണ്ടുപോകാം പോകണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് അങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞ വാഗ്വാദം നടക്കുന്നു പക്ഷെ വേണു ചേട്ടൻ ഒരു കാരണവശാലും വിട്ടു തരില്ല കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം വളരെ ടൈറ്റ് വർക്കാണ് അപ്പം ഈ സിനിമകൾ അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും വിടാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇത് പരസ്പരം ഇവർ തമ്മിൽ ബഹളം വേണു ചേട്ടനായിട്ടുള്ള ബഹളം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ജഗതി ചേട്ടൻ വളരെ നിസ്സംഗനായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയും കെട്ടി ആ അതിന് തൊട്ടിപ്പുറത്തൊരു ചുവരും ചാരി ഇങ്ങനെ നിൽപ്പുണ്ട് ഈ വേള ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരാൾ പോലും ജഗതി ചേട്ടനോട് പോയിട്ട് ഒരാഴ്ചരം മിണ്ടുന്നുമില്ല ഒന്നും ചോദിക്കുന്നില്ല കാര്യം ഇത് ജഗതി ചേട്ടന്റെ ഒരു ഔദാര്യത്തിലാണ് അന്ന് ഇവര് കൊണ്ടുപോകാം ആ അപ്ഡേറ്റ് കൊടുത്തില്ല ഇതിൽ ആര് വേണമെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ എന്നുള്ള ഒരു ഭാവത്തിൽ ജഗതി ചേട്ടൻ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിങ്ങനെ ബഹളം മൂത്ത് കുറെ സമയമായിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ പോയി ഞാൻ കിടന്ന് ഉറങ്ങി രാവിലെ ഞാൻ ജനൽ തുറന്നു അപ്പം മുറ്റ സൈഡിൽ ഒരു വലിയ പുൽത്തകിടിയുണ്ട് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മഞ്ഞൊക്കെയുള്ള സമയമാണ് അപ്പൊ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ജോഗിയാണ് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ജഗതി ചേട്ടൻ അപ്പൊ ഞാൻ പതുക്കെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ജഗതി ചേട്ടനോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത്രയും പ്രശ്നം ഉണ്ടായില്ല എന്നിട്ട് ചേട്ടൻ ഒരു ടെൻഷനും ഇല്ല ചേട്ടാ അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു മറുപടിയാണ് എന്നെ വല്ലാതെ ഇതാക്കി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ് അനിയാ ഓരോ മനുഷ്യനും അനുഭവിക്കേണ്ട അവനവൻ അനുഭവിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ ദൈവം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ടെൻഷൻ മാത്രമേ അവൻ അനുഭവിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇന്നലെ ആ കണ്ടില്ലേ അത് ആ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ അനുഭവിക്കേണ്ട ടെൻഷനാ അത് അവരങ്ങ് അനുഭവിച്ചോളൂ അവരുടെ ടെൻഷനും കൂടി നമ്മൾ കയറി ഏറ്റങ്ങ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയ നമ്മൾ തകർന്നു പോകൂ അനിയ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇതൊരു വലിയ പാഠമാണ് കാര്യം നമ്മൾ പലപ്പോഴും നമ്മളെ ടെൻഷൻ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നത് മറ്റു പല ടെൻഷനും കൂടിയൊക്കെ എടുത്ത് തലവി ഇത് അനാവശ്യമായ ഒരു ടെൻഷനും അദ്ദേഹത്തെ അത് ഈ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ആർജിച്ചെടുത്ത ഒരു അറിവാണത് അല്ല ഒരു ഒരു സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ജയതി ചേട്ടനെ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് ജയതി ചേട്ടൻ ഒന്ന് ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് ചിത്രാഞ്ജലി പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചേട്ടൻ വന്നാലേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ടിങ് അപ്പം എല്ലാരും ഇന്ന് ഇനിയിപ്പം ജയതി
பிடிடா சா போதுக்கு அப்புறம் வலி எது சேட்டன் வெண்ணெய் கொண்டு போறது மே இதுக்கு அப்புறம் ஒரு காரணத்துக்கு ஏறி கொண்டு போய் காந்தி அப்ப பாக்கி உள்ள நோக்கி நிக்கும்போது ஜெகதி சேட்டன் സംവിധാനത്തിൽ നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഓ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ചിരിച്ചോണ്ട് പറയാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ വേണ്ടി വന്ന നീയാ ഹായ് ഓക്കേ ചേട്ടാ ഹായ് നമസ്കാരം ഹലോ അല്ലമ്മായി അമ്മയുടെ എൻട്രി എത്രയോ മുമ്പ് വരണ്ടാണ് ഇത്ര സമയം എന്താ അകത്തിരുന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കുവായിരുന്നു പിന്നെ അകത്തിരുന്ന് ബൈ ഹാർട്ട് ആയിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ എസ് എസ് എൽ സി പരീക്ഷ അടക്കാൻ അമ്മായി പരീക്ഷ എഴുതിയില്ലെങ്കിലേ തോറ്റേ പോകൂ സ്ക്രിപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ മെഴുകിയെ പോകൂ അത് അവന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞതാ മുകേഷേട്ടാ ഞാനേ ഒന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കത്തിനിടയിൽ ഞാനൊരു സ്വപ്നവും കണ്ടു അല്ല എന്ത് സ്വപ്നാ കണ്ടത് അതായത് ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉണർന്നിരിക്കുകയായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ ഉണർന്ന് നോക്കിയപ്പോ ഞാൻ എന്താ അവിടെ ഉറങ്ങി കിടക്കണു എന്തോ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ മുകേഷേട്ടാ ഏയ് അതൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നാണ് അമ്മായി സാധാരണ അമ്മായി സ്വപ്നം കാണുന്നത് വെളുപ്പം കാലത്തല്ലേ അല്ലല്ല ഞാൻ സാധാരണ ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ സ്വപ്നമൊക്കെ കണ്ടങ്ങട് തീർക്കും അല്ലാതെ പുലർച്ചക്കൊക്കെ എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ എന്റെ തലയ്ക്ക് തപ്പിരിയുണ്ടോ അല്ല പിരി ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിരി ഉണ്ടോ അതോ ചിലപ്പോ ഇളകി കിടക്കാണോ എന്നുള്ള ഒരു ചെറിയ സംശയം അത് മുകേഷേട്ടാ ഈ പണ്ടേ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കും എനിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയതേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ച സയൻസ് മാഷ് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അതായത് സയൻസ് മാഷ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ പറഞ്ഞു ഈ ഓക്സിജൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണെന്ന് അപ്പൊ എനിക്ക് ഡൗട്ട് അടിച്ചു ഞാൻ ഉടനെ എണീച്ച് സാറിനോട് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആൾക്കാരെ പിന്നെ എന്ത് കുന്തപാട് ചോദിച്ചത് അല്ല ആ ചോദ്യം കേട്ടിട്ട് മാഷ് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഈ മാഷ് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ എന്റെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു അതെ ഈ കുട്ടിക്ക് എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് പിന്നീട് വേറെ മാഷന്മാരൊന്നും ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചില്ലേ ആ ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു എന്റെ കണക്ക് മാഷ് ആ കണക്ക് മാഷ് ഒരു കണക്ക് ഇട്ടിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാരും കണക്ക് കൂട്ടോളും ഞാനും കണക്കൂട്ടി 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 എങ്ങനെയൊക്കെ കണക്ക് അവസാനിച്ചു നോക്കിയപ്പോ മാഷ എന്റെ കണക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറയാ എന്റെ കണക്ക് തെറ്റാണത് ആ അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ മാഷ എന്റെ കണക്കിൽ ഒരു കുഴപ്പം അപ്പൊ മാഷ പറയാ പത്ത് പൈസയുടെ കുറവുണ്ട് കണക്കില് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കോ ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ബോക്സ് തുറന്ന് പത്ത് പൈസ എടുത്ത് ആ മാഷിന് കൊടുത്തു എന്നാൽ പറഞ്ഞു എന്താ പത്ത് പൈസയുടെ കുറവ് ഞാൻ നികത്തി ഇനി എനിക്ക് മാർക്ക് തരുമോ എന്നിട്ട് മാഷ് എന്ത് പറഞ്ഞു മാഷ് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ മാഷിന്റെ കണ്ണിങ്ങനെ നിറഞ്ഞു തുളിമ്പ് എനിക്കായിരുന്നു മുകേഷേട്ടാ ഞാനൊന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഓരോ ഹോബികൾ ഉണ്ടാവില്ലേ പിന്നെ പല പല തരത്തിലുള്ള ഹോബികളുണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് ശേഖരം നാണയ ശേഖരം സിഗരറ്റ് ശേഖരം അങ്ങനെ പല ഹോബികളുണ്ട് അതുപോലെ ഈ പുരാവസ്തു ശേഖരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ മുകേഷേട്ടാ ഈ ശേഖരിച്ചു വെച്ച സാധനങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ആരെങ്കിലും കൊണ്ട് കളയൂ ഒരിക്കലും കളയില്ല നമ്മൾ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ശേഖരിച്ചു വെച്ചതിന്റെ മൂല്യം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമ്മൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും സൂക്ഷിച്ചു വെക്കണം ആ അതാണ് കാര്യം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരികയാണെങ്കിൽ എനിക്കുമുണ്ട് ഒരു ഹോബി എന്താ ഹോബി ശേഖരിക്ക എന്ത് അതായത് ഈ തക്കാളിയും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഇല്ലേ നിറയെ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച് എന്റെ അളമാറിയിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഇങ്ങനെ പൂട്ടി വെക്കുക പക്ഷെ എന്താന്ന് അറിഞ്ഞോ ഈ നാട്ടുകാർ പറയാ എനിക്ക് വട്ടാണെന്ന് ഏയ് എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് അമ്മായിക്ക് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല ഇനിയിപ്പോ എന്താ അടുത്ത പരിപാടി എനിക്കൊന്ന് പള്ളിയിൽ പോണം നന്നായി പള്ളി പോയി അച്ഛനെ കൊണ്ടും തല പിടിപ്പിച്ച എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും മാറും അതിന് പള്ളി പോയിട്ട് എന്തിനാണ് അച്ഛനെ കൊണ്ട് ഞാൻ തല പിടിപ്പിക്കണം ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാനൊന്നല്ല പോണത് ആ അതെ എന്റെ വകയിൽ ഒരു മുത്തശ്ശൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ മുത്തശ്ശന് കുറച്ച് സ്വത്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിന് എനിക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒരു അവകാശമൊക്കെ ഉണ്ട് ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ മുത്തശ്ശന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പൊ മുത്തശ്ശന്റെ മക്കളും പേരക്കുട്ടികളൊക്കെ എന്നോട് പറയാ പോയി പള്ളി പോയി പറയുന്നു ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കോ അതായത് ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു ഞാൻ ഇപ്പോ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ പള്ളിയിലേക്ക് പോകും അവകാശം ചോദിക്കാൻ അവകാശം ചോദിക്കാൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന വഴിക്ക് ഞാൻ നന്നായിട്ട് ഉറക്കിഴങ്ങ്
മലയാള സിനിമയിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഒരു നല്ല ഹ്യൂമർ വളരെ നന്നായിട്ട് ഹ്യൂമർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പല തരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമർ പക്ഷെ അതിനകത്തുനിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു തരം ഹ്യൂമറാണ് അപ്പോൾ ശ്രീനേട്ടൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഈ ഹണി ബി ടു എന്ന് പറയുന്ന സിനിമ നമ്മൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ സിദ്ദിഖ് ലാൽ ലാൽ ലാലേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലായിരുന്നു എൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്നത് നോട്ട് നിരോധനം നടന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഷൂട്ടിങ് അപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ ബ്രേക്ക് ബ്രേക്ക് സമയത്ത് ലാലേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൂമിൽ വളരെ കൂർക്കം വലിച്ച് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ശ്രീനേട്ടൻ ചെന്നിട്ട് ലാലേട്ടൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നമസ്കരിച്ച് നിന്നു തൊഴുത് നിന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഹോ ഈ മനുഷ്യർ ഞാൻ എന്തുമാത്രം തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഒരു അഞ്ച് നയാ പൈസയുടെ കള്ളപ്പണം ഈ മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലില്ല ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങില്ലായിരുന്നു അന്ന് ഈ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാട്ട് നാട്ടുകാർ മുഴുങ്ങനെ ഓടി നടക്കുന്ന സമയമാണ് ഓ ഇനി ഞാൻ വല്ലാതെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇതാ സ്പോട്ടിൽ ആ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഹ്യൂമർ പറയുന്നത് അതുപോലെ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് അസുഖം വന്നിട്ട് നമ്മളെ വി എമ്മിനു ആയിരുന്നു അന്ന് ആ സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചതും സുഖമായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂല് സിനിയേട്ട പറഞ്ഞ ഞാൻ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ വി എം വിനു ആണ് ശരിക്കും എനിക്കിപ്പോ എന്റെ ജീവിതം തിരിച്ചു തന്നത് എന്റെ കാര്യം കൃത്യസമയത്ത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജീവിതം മുഴുവൻ വി എം വിനുവിനോട് ഭയങ്കര കടപ്പാടായിരിക്കും പക്ഷെ സിനിയേട്ടൻ പറഞ്ഞ കണ്ടില്ല ഇനിയുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ എന്റെ ചെലവ് മുഴുവൻ വി എം വിനു വഹിക്കണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ തിരിച്ചുവിട്ടതാണല്ലോ അപ്പൊ പണ്ട് ഈ തിക്കോടി മാഷ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇങ്ങനെ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സപ്തതി ആഘോഷം എന്താണ് അപ്പൊ ഒരു ആശംസ പറഞ്ഞ ആൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ദീർഘായുസ് നൂറ് വർഷവും നൂറ്റി ഇരുപത് വർഷവും ഒക്കെ ദീർഘായുസോടുകൂടി ഇങ്ങനെ ഇനിയും ഇത് ആഘോഷിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആശംസിച്ചു അപ്പൊ തിക്കോടി മാഷ് അടുത്തിരുന്ന ആളിനോട് പറഞ്ഞ ഇവനിങ്ങനെ ദീർഘായുസൊക്കെ ആശംസിച്ചിട്ട് അങ്ങ് പോയാൽ മതി അതുവരെയുള്ള എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള ചെലവ് ഇവൻ തരുമോ അതുകൊണ്ട് ഈ തമാശ എന്ന് പറയുന്ന വലിയ വലിയ പ്രതിഭകളുടെ ഒരു ലക്ഷണമാണ് സാർ എന്റെ പേര് വന്ദന സാർ ഒരുപാട് കഥാപ്രസംഗ പ്രസംഗങ്ങളൊക്കെ പറയുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നല്ലോ സാംബശിവന്റെയും കെടാമംഗലം സദാനന്ദ മാസ്റ്ററിന്റെയും കഥാപ്രസംഗം തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നും അത് രണ്ടുമൊന്ന് പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കാവൂ ഞാൻ കഥാപ്രസംഗം ശരിക്കും സിനിമയിൽ ഈ പുതുക്കോട്ടയിലെ പുതുമണവാളിൽ ഒരു കഥാപ്രസംഗക്കാരനായിട്ടാണ് കഥാപ്രസംഗം പിന്നെ കാർത്തികൻ ഗാനഭൂഷണം സതീഷ് കൊച്ചിൻ അപ്പൊ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ സിനിമയിൽ അങ്ങനെ കഥാപ്രസംഗം ചെയ്തു എന്നല്ലാതെ കഥാപ്രസംഗത്തിന്റെ വലിയൊരു ആരാധകനാണ് ഞാനെന്നുള്ള സത്യമാണ് പ്രത്യേകിച്ചും വി സാംബശിവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഹാപ്രതിഭയുടെ കഥാപ്രസംഗം ഒക്കെ അന്ന് എവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊക്കെ കോളേജ് പഠിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒക്കെ ആണ് അന്നത്തെ സൂപ്രധാനം അപ്പൊ അത് കേൾക്കുക അത് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ ഒരു ഇഷ്ടം അല്ലാതെ കഥാപ്രസംഗം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ശീലം അങ്ങനെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അല്ല ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കടാമംഗലും സദാനന്ദനും സാംബശിവനും രണ്ടുപേര് കഥാപ്രസംഗ കലയുടെ കുലപതികളാണ് അപ്പൊ സാംബശിവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ സൽപ്രവർത്തി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ലോകോത്തര കഥകൾ എടുത്തിട്ട് അത് മലയാളീകരിച്ച് മലയാളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ലോകത്ത് ക്ലാസിക്കുകളുണ്ട് കഥകളുണ്ട് കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു എഡ്യൂക്കേഷണലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഇവിടെ ഒരു പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോ പ്രമേട്ടം പാടിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ അത് നോക്കണ്ട നമുക്ക് ഇപ്പൊ ലൈവായിട്ട് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമാണ് കർത്തവർഗക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒഥല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഭാര്യ ഡസ്റ്റമൻ അപ്പൊ ഡസ്റ്റമനെ കുറിച്ച് ഉള്ള ആ ഒരു ചെറിയ ഒരു പാട്ട് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അന്ന് ഹിറ്റായ ഒരു പാട്ടാണ് കേൾക്കാം ഓക്കെ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ദേവതയാണവൾ സംശയിക്കില്ലൊരു കാലവും നിന്ന് ഞാൻ അപ്സരസാണന്റെ ഡസ്റ്റമൻ അപ്സരസാണന്റെ ഡസ്റ്റമൻ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടാ അതും ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നും പുഷ്പിത ജീവിത വാടിയിലോ ഒരപ്സര സുന്ദരിയാണ് നിസ
നമ്മുടെ നാട്ടിൻ്റെ വിമർശനങ്ങൾ പറയും അപ്പം ഡോൺ ശാന്തമായി ഒഴുകുന്നു എന്ന കഥ ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ക്ലോസ് ദ ഡോൺ അപ്പം നായിക പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ നായിക വയലിൽ പണിയുന്നുണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല വെയിലുണ്ട് വേറെ ആൾക്കാരും ഒക്കെ പണിയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പണിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പം വരാവേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ ഒരു കരിമ്പിൻ കാട്ടിനകത്തേക്ക് പോയിട്ട് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം രണ്ട് ഓമന കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വരികയാണ് പ്രസവിക്കാൻ പോയതാണ് റഷ്യൻ കഥ പ്രസവിക്കാൻ പോയിട്ട് ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് ഓമനത്വം തുളുമ്പുന്ന രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് തണലെത്തി കൊച്ചുങ്ങളെ കടത്തിയിട്ട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സ്ത്രീയോട് പറയുന്നു ഒന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട എനിക്ക് ആ ജോലി തീർക്കാനുണ്ട് ഇത്രയും കഥ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെങ്ങാണമായിരിക്കണമായിരിക്കും പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു വിമർശനം അതിലാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാധിച്ചു പോകുന്നത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്നത് ഞാൻ മുംബൈക്ക് വണ്ടി കയറുകയാണ് മനസ്സിലായി കള്ളവണ്ടി കയറുകയായിരിക്കും എന്റെ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അതിന് കള്ളവണ്ടി ഉണ്ടോ എല്ലാം നല്ല വണ്ടിയല്ലേ ഏതാ ട്രെയിൻ ഏതാ ട്രെയിൻ മനസ്സിലായില്ല ഈ രണ്ട് പാളം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇരുമ്പിന്റെ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നീട്ടത്തിൽ പോകുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ് ട്രെയിൻ ആണോ ആ ഏതാ ട്രെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചതേ നീ ഏത് ട്രെയിനിലാണ് മുംബൈയിലേക്ക് പോണെന്ന് മുംബൈയിലേക്കുള്ള ട്രെയിൻ അല്ലാണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കുള്ള ട്രെയിൻ ചേർക്കും ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കല്ലേ പോളൂ ശരി ടിക്കറ്റ് എടുത്തത് സ്ലീപ്പർ ആണോ ഈ സ്ലീപ്പർ കൊണ്ടൊന്നും ടിക്കറ്റ് എടുപ്പിക്കേണ്ട ഗതികേട് മനോജ് ഗിന്നസിൽ ഇല്ല മനസ്സിലായോ ഞാൻ തന്നെയാ പോയി എടുത്തത് ടിക്കറ്റ് തൽക്കാലാണോ തൽക്കാലം ഇവിടെ നിന്ന് മുംബൈ വരെ അത് കഴിഞ്ഞ എനിക്ക് ടിക്കറ്റ് വേണ്ട കറക്റ്റ് തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള സാധനം മതി 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 ട്രെയിൻ വിട് ഓക്കെ ട്രെയിൻ വിട് ട്രെയിനിൽ നിന്ന് വിട്ടു നീ എന്തിനാണ് മുംബൈയിൽ പോകുന്നത് അതോ മുംബൈ സിനിമാ ലോകം ഞാൻ കീഴടക്കാൻ പോവുക ചേട്ടാ കീഴടക്കാൻ എന്താ മുംബൈ സിനിമാ ലോകം എവറസ്റ്റ് കൊടു മുഴുവൻ അല്ല ഈ ഹിന്ദി പടം ഹിന്ദി പടം എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദി പടത്തിൽ അഭിനയിക്കാൻ മനോന് ഹിന്ദി അറിയാവോ ഹിന്ദി അറിയണ്ട അവരത് മലയാളത്തിൽ എഴുതി തരാന്ന് പറഞ്ഞു മലയാളം അറിയാം അല്ല മലയാളം അക്ഷരമൊക്കെ ഞാൻ പഠിച്ചു വരികയാണല്ലോ ഒരക്ഷരം മാത്രം പഠിക്കാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അതേതാ മറ്റേ ഇറു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം ഇങ്ങനെ ട്ടാ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ഈ ഷാരൂഖ് ഖാനും സൽമാൻ ഖാനും ഒക്കെ എന്റെ തോളത്ത് കൈ വെച്ച് നടക്കണത് തോളത്ത് കൈ വെക്കണാണോ ഇനി കരണത്ത് കൈ വെക്കണാണോ ഞങ്ങൾ കാണേണ്ടി വരിക ചേട്ടാ നമ്മുടെ പ്രഭാസ് നായകനാവുന്ന ഒരു ചിത്രത്തില് വില്യം വേഷം ചെയ്യാൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രഭാസിന്റെ ഒപ്പം നിക്കണ ഒരു വേഷാ അറിയോ അപ്പൊ നീ സ്റ്റൂൾ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകോ അതോ അവിടുന്ന് മേടിക്കോ എന്തിന് അല്ല പ്രഭാസിന്റെ ഒപ്പം നിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ സ്റ്റൂളിൽ കയറി നിക്കണമല്ലോ പക്ഷെ സ്റ്റൂളിൽ കയറി നിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഈ മനോജ് ഇന്നസ് ഇല്ല അപ്പൊ പിന്നെ പ്രഭാസ് ഇരിക്കുമായിരിക്കും ആ എന്താ അപ്പോഴേ നിന്റെ ഒപ്പം എത്തുള്ളൂ അല്ല മനോജ് മനോജ് പറഞ്ഞതൊക്കെ ഓക്കെ ഈ ഹിന്ദി സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മലയാള സിനിമ പോലെ ഒന്നുമല്ല അല്ല അവിടെ ഡാൻസിനാണ് പ്രാമുഖ്യം അങ്ങനെ ഡാൻസ് വല്ലതും അറിയാവോ ഉണ്ട് ചേട്ടാ ഞാൻ ഇതിനുവേണ്ടി ഡാൻസ് പഠിച്ചു പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ശരിക്കും ശരിക്കും ഡാൻസ് പഠിച്ചു പഠിച്ചു എന്താ മോശം ഡാൻസ് കളിക്കുക തോന്നണല്ലേ കാണണം ശരിയാക്കിട്ട് ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਵ ਕਰਦਾ ਵੇ ਮਤਲਬ ਕਰਦਾ ਹੋਗਾ ਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਡੱਜ ਕਰ ਲੈ ਏ ਏ ਮਜ਼ਾ ਤੂੰ ਮਜ ਕਰ ਲੈ ਏ ਏ ਬਹੁਤ ਆ ਸੋਣੀਏ ਬਸ ਅੱਜ ਰਾਤ ਕੇ ਲਈਏ ഞെട്ടിപ്പിച്ചു താങ്ക് യു ചേട്ടാ താങ്ക് യു
ആ സോറി എനിക്ക് മുമ്പേക്ക് പോകാൻ ടൈമായി അപ്പൊ ഞാൻ ഇറങ്ങിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ വന്നിട്ട് വേണം ചേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ മനോജ് മുമ്പേ വരെ ട്രെയിനിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നൊന്നര ദിവസം വേണ്ട് ശരിക്കും ബോർ അടിക്കൂലേ അല്ല ബോർ അടിക്കാതിരിക്കാനുള്ള എൻജോയ്മെന്റ് ഒക്കെ എന്റെ ഉണ്ട് ആ പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകും അല്ലേ വായിക്കും ഏ പുസ്തകം വായിക്കില്ല മൊബൈലിൽ പാട്ട് കേട്ടിരിക്കും ഏ മൊബൈലൊന്നും പാട്ട് കേൾക്കില്ല അതങ്ങനല്ല ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ലാപ്ടോപ്പ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കളിച്ച പോലത്തെ ഡാൻസുകളൊക്കെ ഒരുപാട് പഠിക്കാലോ കാണാലോ അതിനൊക്കെ എന്ത് എൻജോയ്മെന്റ് ഇതൊന്നും അല്ലെന്ന് മനോജ് ഒരുപാട് മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്യണ്ടേ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിന്റെ ബോറടി മാറ്റാ എന്റെ ഒരു സാധനം ഉണ്ട് ഇതുണ്ടോ അല്ല ഇത് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് എൻജോയ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള എൻജോയ്മെന്റോ ഇത് കണ്ടോ വരുമാനം ആ മതി മതി അപ്പുറത്തെ കമ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോ ഈ മനോജിന്റെ ഡാൻസിന്റെ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഓർത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്രീനേട്ടന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ശ്രീനേട്ടൻ ഈ പാടി അഭിനയിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ എല്ലാം ഭയങ്കര ഹിറ്റാണ് ചെയ്തതൊക്കെ അതിൽ ഇപ്പോഴും മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് പഴമല്ലി പൂത്തുലിഞ്ഞ നിലവാരം അത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പ്രേമേട്ടൻ എവിടെ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഞാൻ ഓർത്ത് പറഞ്ഞതാണ് നമുക്ക് ആ പാട്ട് രണ്ടുപേരും കേൾക്കാം അത് പാട്ട് ഞാൻ പറയുകയായിരുന്നു ഇവിടെ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ നീലവാനം പ്രണയവല്ലി പുഞ്ചിരിച്ച ദിവ്യയാമം പൂക്കളും പുഴകളും പൂങ്കിനാവിൽ ലഹരിയും ഭൂമി സുന്ദരം പവിഴമല്ലി പൂത്തുലഞ്ഞ നീലവാനം പ്രണയവല്ലി പുഞ്ചിരിച്ച ദിവ്യയാമം പൂക്കളും പുഴകളും പൂങ്കിനാവിൽ ലഹരിയും ഭൂമി സുന്ദരം പൂങ്കിനാവിൽ ലഹരിയും ഭൂമി സുന്ദരം ഭൂമി സുന്ദരം എത്ര സുന്ദരമാണ് ഈ ഭൂമി അല്ലെ ഈ ഭൂമിയിൽ സർവശക്തനായ ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സുന്ദരമായ ജീവിതം വീണ്ടും കഥാപ്രസംഗത്തിലേക്ക് പോയി ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കുക അടിച്ചു പൊളിച്ച് ആഹ്ലാദിച്ച് സുന്ദരമായിട്ട് ജീവിക്കുക സുന്ദരമാണ് ഈ ഭൂമി താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു അരവിന്ദന്റെ അതിഥികൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോ പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് ആ പെർഫോമൻസിലൊക്കെ ഒരു മാറ്റവും സംഭവിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള നമ്മളെ ഒരുപാട് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു പിന്നെ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ ചെയ്തു അല്ലെ ഈ അടുത്ത് റീസെന്റ്ലി പഞ്ചവർണ്ണ തത്വ വന്നു ഇപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പട്ടാഭിരാമൻ പട്ടാഭിരാമൻ വന്നു ഇനി ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അതിപ്പോ എഴുത്തിലാണെങ്കിലും സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിലും കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെയും നമ്മൾ സിനിമയിൽ മറ്റു പല മേഖലയിലും എന്തൊക്കെയാണോ പ്രേമേട്ടൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഈശ്വരൻ ആ സമയങ്ങളിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ കയ്യിലേക്ക് തരട്ടെ എന്ന് ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡിപ്പിക്കാനായിട്ട് സ്നേഹപൂർവ്വം മുകേഷ് ഏട്ടന് ക്ഷണിക്കുകയാണ് പ്രേംകുമാറും ചേർന്നുള്ള എപ്പിസോഡ് അവിടെ അവസാനിക്കാൻ പോവുകയാണ് പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ സത്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു തമാശ കഥ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാവുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഇന്ന് നാല് കഥ ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവം നിങ്ങളുമായിട്ട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് വളരെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആലുവ പാലസിൽ ഷൂട്ടിംഗ് ലൊക്കേഷൻ ആലുവ പാലസ് ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് വന്നപ്പോൾ യങ് ഹീറോ ആണ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നല്ല സുമുഖനായി മുടിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊല്ലപ്പിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം രണ്ട് കോളേജ് പെൺകുട്ടികൾ രണ്ടുപേരും അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുകയാണ് രണ്ടുപേരും പ്രേംകുമാറിന് ചുറ്റുവിരുന്ന് ഭയങ്കരമായ സംഭാഷണവും ഭയങ്കരമായ അവരങ്ങ് ഭയങ്കര രസിക്കുന്നുണ്ട് പ്രേംകുമാർ പറയുന്നതിനകത്തൊക്കെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലുക്കിൽ തന്നെ എനിക്ക് അത്രക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഇവൻ കുറെ നേരമായല്ലോ അവിടെ ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടികളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നു ഞാനും വന്നിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇവരുടെ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് പ്രേംകുമാറിനെ ഷോട്ടിന് വിളിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾ എന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കാര്യവും ഇല്ലാതെ പ്രേംകുമാർ പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വന്നിട്ടേ പറയാവൂ ഞാനിപ്പോ ഈ ഷോട്ട് കഴിഞ്ഞ് വന്നിട്ടേ പറയാവൂ ഞാൻ പറയാം അത്രേ
നെടുമങ്ങാട് പ്രശ്നം മാത്രം ചേട്ടൻ പറയരുത് അത് ഞാൻ വന്നിട്ടേ പറയാം ഇതെല്ലാം വായുവിൽ നിന്ന് വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോയപ്പോൾ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളും വളരെ നിർബന്ധപൂർവ്വം എന്നോട് പറഞ്ഞു എന്താണ് നെടുമങ്ങാട് പ്രശ്നം നമുക്കറിയണം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതല്ല എന്താണ് പറയുക അപ്പൊ രണ്ടുപേരും പ്രേംകുമാറിനോട് കുറച്ച് താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും പ്രേംകുമാർ ആരാണ് എന്താണ് ഈ നെടുമങ്ങാട് പ്രശ്നം എന്താണ് അതിനകത്തുള്ള ദുരൂഹത എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ അറിയണം അവസാനം ഞാൻ പറയാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ ഒരു കഥ ഞാൻ പറഞ്ഞു വേറെ ഒന്നുമല്ല പ്രേംകുമാർ ഇന്നസെന്റ അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതൽ അങ്ങോട്ട് പ്രേംകുമാറിനെ മോശപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല അവരുടെ ആരാധന കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല വളരെ കുറയ്ക്കാൻ പാടില്ല സ്വല്പ കുറയ്ക്കണം അങ്ങനെ പല 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 കാര്യങ്ങൾ ദൗത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രേംകുമാർ കഴക്കൂട്ടതാണ് താമസിക്കുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് ഒരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ഉണ്ട് ആ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പഠിക്കുന്ന നെടുമങ്ങാട്ടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടെ താമസിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പ്രേംകുമാർ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഒരു താല്പര്യവും ആ കുട്ടിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തിരിച്ച് പ്രേംകുമാറും നോക്കാൻ പോയില്ല അങ്ങനെ വളരെ സന്തോഷകരമായി ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ വെളിയിൽ നിന്ന് പ്രേംകുമാർ വീണ്ടും എന്തോ പറയുന്നുണ്ട് നെടുമങ്ങാട് പ്രശ്നം പറയല്ലേ അപ്പൊ ഇവർക്ക് വീണ്ടും ജിജ്ഞാസയായി അത് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേറൊന്നുമില്ല ഒരു ദിവസം പ്രേംകുമാറിന്റെ എഴുത്ത് വന്നു ഈ പെൺകുട്ടിയുടെയാണ് അതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രേമേട്ടൻ ഇല്ലാതെ എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല പ്രേമേട്ടൻ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ശരിക്കും ആ നിമിഷമാണ് പാവം പ്രേംകുമാർ അറിയുന്നത് ഈ സുന്ദരിയായ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടി എന്നെ ഇത്രമാത്രം സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് തന്നെ പ്രേംകുമാറും ഒരു കാമുകനായി മാറി കാരണം പ്രേംകുമാറിനെ കുറ്റം പറയാനൊക്കത്തില്ല ആ പെൺകുട്ടി എഴുത്തെഴുതി വളരെ മാന്യനായിട്ട് നിന്ന ഒരാളാണ് ആ പെൺകുട്ടി എഴുത്തെഴുതി ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പ്രേംകുമാർ വീട്ടിൽ പറയുന്നു എനിക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിക്കണം വീട്ടുകാരെ എതിർക്കുന്നു അന്യജാതിയാണ് അതൊന്നും പറ്റത്തില്ല അതുമല്ല നീ പഠിച്ചൊരു ഉദ്യോഗം മേടിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമായി പ്രേംകുമാർ പറഞ്ഞ ആ പെൺകുട്ടി ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രേംകുമാറിന്റെ അച്ഛൻ ഭയങ്കര സ്ട്രിക്റ്റാണ് ഒരു മുറിയിൽ പൂട്ടിയിട്ടു പൂട്ടിയിട്ടിട്ട് അടിയിൽ കൂടെ ഭക്ഷണമല്ല അടിയിൽ കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പൊ തന്നെ പ്രേംകുമാർ തള്ളി പുറത്തോട്ടിടും പട്ടിണി കിടക്കുകയാണ് ഒരു ദിവസം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു കുറച്ചു ദിവസം കിടന്ന മാറും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ അവന് നല്ല വിശ പഠിക്കുമ്പോൾ അങ്ങ് മാറും ഈ പ്രേമമൊക്കെ നമ്മൾ അത്ര കണ്ടതാണ് പക്ഷെ പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ആ കഥവിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ചോര ഇങ്ങനെ ഒലിക്കുകയാണ് ഭയങ്കര ബഹളമായി കഥവ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം രണ്ട് കയ്യിലും ആണി അടിച്ചു കയറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അതെന്തിനാണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കഥയുടെ ഒരു അപ്പൊ ഈ പെൺകുട്ടി എന്നോട് ചോദിച്ചു ആണി എന്തിനാ അടിച്ചു കയറ്റിയത് അറിഞ്ഞൂടാ പെട്ടെന്നൊരു ത്യാഗം അപ്പൊ എല്ലാവരും തീരുമാനിച്ചു ഈ കല്യാണം നമുക്ക് പോയി നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടെ നെടുമങ്ങാട്ട് പോകുന്നു ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു പെൺകുട്ടി വീട്ടിലുണ്ട് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ പെൺകുട്ടി പ്രേംകുമാറുമായിട്ട് പ്രേമമാണ് പഴയ കാലമല്ല അവര് കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിൽ കല്യാണം കഴിക്കട്ടെ ഈ കഥ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ മുഖമൊന്ന് മങ്ങി കാരണം ഓ ഒരു കാമുകനായിരുന്നല്ലേ അപ്പോൾ ആ പെൺകുട്ടി വരുന്നു പെൺകുട്ടി അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ ഇദ്ദേഹത്തിനെ അറിയുമോ അവൾ പറഞ്ഞില്ല നീ എഴുത്തെഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ അദ്ദേഹമല്ലാതെ വേറെ ആരെങ്കിലും കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹത്തിന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയാം ഇദ്ദേഹം അങ്ങാണം എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൺഫ്യൂഷൻ ആയി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പം കഥ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രേംകുമാർ ഈ കുട്ടിയുടെ സീനിയർ ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന ഇവരെ വീട്ടിന്റെ അടുത്ത് വേറെ ഉണ്ട് അഡ്രസ് തെറ്റി ഇവിടെ വന്നതാണ് അയാൾ വേറെ ഉണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാനൊക്കെ ഉള്ള വേറെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഇദ്ദേഹം കയറിയതാണ് അപ്പൊ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി വേണം വേണം ഇങ്ങനെ വേണം അപ്പൊ വീണ്ടും പ്രേംകുമാർ വരുന്നു അവണ്ണ
നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു തമാശ ഇപ്പൊ പ്രേംകുമാറിനെ പറ്റിയാണെന്നും ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുകയും ഇദ്ദേഹത്തെ വേറെ ആയിടത്തും അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ ഡേഞ്ചർ കളിയൊന്നും കളിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു കഥയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് സാഹചര്യങ്ങൾ നമ്മളെ സാഹിത്യകാരന്മാരാക്കണം ഇതാണ് മുകേഷ് ഏട്ടൻ എങ്ങനെയുണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് ശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഭാവനയിൽ കഥകൾ കഥകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല നർമ്മ കഥകൾ ഇങ്ങനെ ജനുവിനായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ആ ഒരു മുകേഷ് ഏട്ടൻ പലപ്പോഴും സിനിമ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള മുകേഷ് ഏട്ടൻ്റെ ഈ കഥകൾ ഇത്തരം കഥകൾ മിസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഒരു ഒരു വിഷമം നന്ദി നമസ്കാരം